Hey guys, ituro ko ngayon sa ating vlog ang paggamit nitong Vaisin o Vaisin na cast register. Okay, nabili ko ito sa online and then sa Shopee. Okay, and then ang price nito uh, 10,000 plus, then plus shipping fee uh, mga around 13,000 ko siya na bayaran. So, COD. So, dyan, merong monitor dyan sa, li sa harap para sa customer. And then, dito, ito yung mga uh, pipindutin natin. So, nakita nyo merong mga blue-blue dyan, department yan. Then, yung mga numberings. And then, may total, may cash. And then, merong multiply kung ilan ang bilhin. And then, kung nagkamali, i-modify mo lang. Back-back ka. And then, Kung may nag-cancel or cancel, cancel mo lang siya. So, ngayon, meron itong uh, papel. Okay? Ang papel niya is cast, ano siya, thermal paper. So, wala ng ink, wala ng, uh, ano ba yan, ribbon, kundi thermal paper lang ang bilhin nyo. So, sige, buksan natin itong, ano. So, binuksan ko to. Uh, uh, buksan natin merong thermal paper dyan na naka lagay so kung magbili ho kayo ng cash register dapat meron din mga thermal paper na uh, bilhin ninyo kasi thermal paper ang gamit dito and then kung gusto nyo na ayaw mo nyo mag print luwagan lang ito ilusin nyo ba pero gusto nyo nga bigyan ng ng ang saan resibo ang customer idiin nyo to Idiin para mag-print siya. Okay, halimbawa, ang customer ay bumili ng uh, 8 pesos tag, uh, 8 pesos na egg, tapos ang binili niya is uh, apat. So, di ba, pinindot kong 8, then multiply multiply to 4. So, uh, daan tayo ng department. Always daan ng department, guys. Okay? Kahit sa alin dyan, or saan dyan na, kahit saan dyan na blue, color blue nga department, pwede nyo pindutin. Basta daan kayo palagi ng department. Okay? Meron na dito sa monitor, 8, no? Walo na, walo na quantity, tapos, ang price is 4 pesos, so, 32 na. So, okay, meron pang idagdag siya. Bili siya ng candy na 10 peso. So, candy. 1, 0. Then, daan naman ako ng department. Kahit alin dyan. Sa, saan dyan? Kahit saan dyan na blue. Oo. For the purpose lang siya na. Uh, kung itong blue kasi, department, department kung meron, kung gagamitin niya ito na parang program ba na merong encoding nyo na mga Mga items, as nilagay nyo sa mga department. Kasi ito, pagbili ninyo ito, meron itong CD. So, pwede nyo gagawin yan. Pero sa akin, ayaw ko na ma-encode-encode. Uh, gusto ko easy lang. So, any department, pwede rin pindutin. So, wala nang ano. Kasi, ito na, di, ito na cash register is depository lang ito. So, ngayon, bili naman siya ng shampoo. Tag-6 ang shampoo. Then, multiply into... Lima. Okay, daan naman ako department. So, ngayon, ang total, pindutin ko itong total. So, ngayon, ang total na babayaran niya is 72. Okay, 72. So, 72 ang babayaran niya. And then, ang pera niya, guys, is 100. So, ipindut ko itong 100. 100. Okay. Then, pag pindut ko sa 100, ipindut ko na ngayon ang um, cash. Okay. Para mag-open itong kaha natin. So, so nag-open siya. And then, pag-open niya, sabay nag-print ng resibo. So, ang resibo niya, guys, is, ito, nakasulat, ano, nakasulat yung mga item na binili niya. And then, oh, 100 ang pera. So, ang change niya is, 28, and nakalagay dito, VAT invoice, include 0% generated niya. This report is generated from a special purpose machine and not valid as an official receipt. For the purpose lang siya na, resibo-resibo, para may 
ano, guide ang customer na magkano ba ang kanyang nababayaran at saka na ano ba na punch ba lahat ng mga items. Okay? So, yun. So, dito, na-open na kasi yan siya. Dito sa ating labor sa ato, ating depository, yung cash, yung yung, yan, tawag kasi nito is depository lang. Hindi siya pang, ano, yung pang pro, pang professional na ano talaga na may POS or POS para sa yung mga program-program, ganyan, na mag, ano, automatic na mag, mag, analyze yung, uh, mag, ano, ang VAT, parang ganyan. So, yun, sa, ano na talaga yan sa system. Pero ito, ito siya, guys, hindi siya ganun. Pang ano lang siya, uh, Simple lang siya, pang depository na makaprint ka ng resibo, makakompute maka ka ng magkano ang na bili ni, nila, tapos merong monitor dyan, and then merong lalagyan ng peras. Dito sa paper bills, may apat. So, 1, 2, 3, 4, pili ka lang kung saan, al, saan dito ang ilagay mo yung 20, 100, 50, ganyan. Ikaw na magpili, apat siya. Then, dito sa coins, may lima. So, pili ka lang, piso. Saan mo ilagay yung piso? 5 peso, 10 peso, yan. So, yan siya. So, ibalik natin na. So, yan siya guys, ang, uh, kasi, naka, kunwari, nag-change nag ta kasi ang change, diba, 28. Okay, 28. So, kunwari, mag-change ta, i-change natin, ilagay, ibigyan natin yung customer. So, ngayon, ibalik na natin pag-close. And then, dito, uh, kunin mo yung resibo. Oo, para ibigay mo sa customer. Ito. Ganyan lang. Ganyan lang siya. O, oh, di ba? O, oh, so, meron ng, meron ng resibo ang customer. Okay. So, yun lang. Ganito lang ang paggamit ng Vicin Cash Register, guys. Okay? So, yung gusto na mag, mag ano, gusto nyo na mag, uh, mag order nito, ah, uh, Comment down below sa vlog na ito guys. Comment down below para tulungan ko kayo kung uh, saan makabili and then ipadala direct sa inyo. No? Then ang 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 money ipadala lang ninyo sa basta yun na lang either si OD or um, sa GCash, sa Palawan or kahit anong remittances ang pwede nyo padalhan sa bayad. Tapos, mayroon pang isa, guys. Kung gusto niyo na uh, ayaw niyo mag-print ng resibo sa customer kasi, di ba, kung ano, palagi na lang tayo mag-print din ng resibo, okay, malagi tayo ng resibo, so, madali lang ba, ubus yung, ano natin, yung thermal paper, okay? So, may mga customer kasi na ayaw na ng mga resibo-resibo pa. So, pwede niyo na to paluwagan, Okay? Ilusin nyo to. Okay. I-pull nyo to. I-pull. Yan. I-pull nyo. So, ano na siya? Maluwang na. So, loose na siya, no? So, hindi na yan siya mag-print ng resibo. Pero, maka, maka gamit ka pa rin sa kaha. Sa cash register. Sa ganun pa rin na makita yung uh, magkano, ilang quantity na ilang, magkano na ang babayaran, magkano na ang, basta dyan, makita na agad. Kahit ginalos nyo to, oo. pero kung gusto nyo na i-bigyan ng receive ang customer, so i-diin nyo to, i-diin nyo to para mag-print yung resibo. Okay? So, dyan sa harap, merong uh, monitor dyan para makita ng customer kung magkano ang babayaran nila total and then magkano ang chains ganyan so ang dito pala guys ito guys nilagay ko siya sa cell di ba merong lock okay merong lock cell ito itong susi ba ba lock cell re x report and z report so palagi lang siya ilagay sa cell dito itong susi sa cell o kung gagamitin niyo ho okay sa cell lang Kasi itong X report, Z report, ano yan siya, the total, the total cash, parang gano'n, hindi ko na yung ginagamit. Uh, sa sell lang, sa, sa ang sell, sa sell lang ko, ko na lang nilagay palagi yung ano, yung uh, susi. 
Okay? So, dito sa paha, oo, meron ding susi ito. So, pwede nyo ilock. Okay? Pwede nyo ilock. Yan. Pwede din yung i-open. Oo. So, kung kunwari, um, mag-CR ho kayo, alis kayo, ano, alis kayo ng in a while, parang ganun. So, ilock nyo to, dalhin nyo itong susi, kahit I, ano pa, hindi na nila ma-open yung cash register kung meron mga gumamit. Okay guys ha, so yun, ang brand nito is Vicin. So, uh, makatulong ito sa mga bumibili ng cash register na ito kung paano gagamitin. Okay, thank you guys and good day and please subscribe to my uh, YouTube channel, <laughs> Miss Lenny's Vlog Guys. And yeah, please comment below kung ano pa ang mga tanong ninyo kasi we are ready to uh, reply sa inyong mga comments okay thank you